Bueno, así fue como quedó el... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy quiero que me acompañes a hacer un trasplante. Desde hace algunos días quería trasplantar porque ya he identificado algunas plantitas que ya están muy grandes, necesitan ser trasplantadas. También quiero aprovechar para ampliar la maceta desde, no sé si es un pendiente de la reina, me lo trajo mi hermana y me gusta muchísimo porque en varios jardines que he visitado tienen esta plantita y crece aproximadamente unos 2 metros y repleta de flores, atrae mucho colibríes y bueno ya tengo muchas plantas que necesitan ser trasplantadas, además he hecho algunas canastas en alambre y quiero aprovechar para sembrar algunas plantas que son colgantes para aprovechar al máximo el espacio que tengo aquí en mi jardín y bueno también me gustaría eh, a medida que vamos trasplantando ir charlando de algunos proyectos, propósitos, objetivos que tengo para este año el año pasado les había grabado un video con este tema y bueno eh, algunos los cumplí, algunos quedaron en proceso y a otro, y otros no los pude cumplir así que esos propósitos eh, los tendré en cuenta para este año que van dedicados 100% al jardín y me gustaría en este video compartirles cuáles son esos proyectos que tengo aquí en mi jardín porque eso nos motiva aún más o nos inspira para seguir trabajando en el jardín así que los invito a que, se... así que, los invito a que me acompañen a lo largo de este video antes de comenzar no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejar un comentario, un me gusta, siempre estoy pendiente de todos sus comentarios. Y ahora sí, bienvenido. En primer lugar no tengo, no he hecho la lista de los propósitos que tengo para este año, pero sí son algunas ideas que han venido vagando durante los últimos días del anterior año que me gustaría hacer, ejecutar aquí en mi jardín algunos proyectos. Más o menos con los propósitos o los objetivos que tenemos es más bien con, para tener como cierta claridad con lo que queremos hacer. Bueno, así que voy a iniciar trasplantando porque si no se me hace muy largo el video. Bueno, el sustrato ya lo tenía preparado desde hace muchísimo tiempo y me gustó muchísimo cómo quedó. Entonces, bueno, creo que hice un buen trabajo con el sustrato y estas plantitas son algunas que hice un intercambio hace bastante tiempo ya y bueno ya por ellas también quería hacer el trasplante bueno estos son eh, cactus de navidad florecen muy bonito así que quiero eh, ampliar la maceta para que se pongan aún más bonitos bueno y el primer propósito que me gustaría hacer realidad este año aquí en mi jardín es poder encementar eh, el área donde está ubicado o construido el techo de mi jardín y por qué razón porque es mucho más fácil para hacer la limpieza y eh, además quedaría bien nivelado y así pues tendría un aspecto eh, más agradable en el jardín porque eh, en este momento está en, en tierra entonces eh, hay que hacer eh, constantemente limpieza no puedo ubicar de una manera alineada mis plantas como se pueden dar cuenta en algunos videos ven cuando riego que las materas no se me vayan a ensuciar tanto como si se ensucian cuando están eh, ubicadas en el suelo aunque estén protegidas por un techo porque el agua salpica entonces eh, también eh, ensucia las, las materas y mucho más es se nota más si son plantas más setas blancas entonces por esa razón quisiera encementar podrían ser unos 2 metros de ancho por 3 de largo eso sería el área que debería de encementar bueno otro propósito u objetivo es 
cambiar eh, las guaduas que en este momento eh, forman parte del techo o bueno los pilares para hacer el techo me gustaría cambiarlos y ampliar también el espacio donde está construido el techo hacerlo como les había mencionado anteriormente de 2 metros por 3 de ancho por 3 de largo Bueno, estos proyectos más que todo el segundo no requieren tanto dinero, sino que por el contrario necesitan algo más de tiempo por, para ir a conseguir la guadúa, para construirlo. Entonces eso sería como el factor a invertir eh, para este proyecto. Y siempre que estoy así como vagando en mis pensamientos, siempre se me ocurre como eh, me gustaría ver de esta manera el jardín eh, más amplio, eh, con las guaduas de este color, eh, con el piso ya en cemento. Entonces vamos a ver si este año es posible. Bueno, esta de aquí me gusta mucho. Las He estado procurando exponer un poco más para que consigan esos colores tan bonitos en las suculentas. Bueno, otro objetivo eh, relacionado con las suculentas y cactus también, porque me estoy enamorando de los cactus, es construir un invernadero, pero me gustaría que sea un invernadero... Eh, portátil o que no esté anclado al suelo sino que pues por el espacio poderlo um, ubicarlo en diferentes lugares entonces también me gustaría construir algo parecido para mis suculentas porque me, me gustan las suculentas pero siempre y cuando tengan esos colores que se consiguen cuando están expuestas al sol estas, por ejemplo, reciben sol de la mañana, esta de acá está expuesta a la intemperie, entonces por eso tiene ese color tan oscuro y me gustaría conseguir algo parecido, o bueno, los colores eh, que representan a las suculentas, pero con eso, ¿qué se consigue con el sol? Bueno, o ustedes que me recomiendan, porque me gustaría también exponer a estas suculentas a la intemperie, pero no sé si es buena idea porque últimamente ha estado lloviendo muchísimo, entonces no sé si es buena idea exponerlas a la humedad constante del sustrato. Mientras organizo el tema del invernadero porque tengo varias plantitas como de esas mismas características que están a la intemperie y tienen unos colores bastante bonitos así que me gustaría que las que voy a trasplantar el día de hoy también consigan esos colores tan llamativos. Bueno, otro propósito que bueno también está relacionado con las suculentas, es construir un un mueble, miren de bonita que está, para poderlas ubicar, porque sé que no todas pueden estar hacia las a la intemperie, y bueno, eh, también algunas plantitas de interior eh, las podría ubicar en el mueble así que necesito un mueble más amplio de ese pequeño que construí hace 
muchísimo tiempo. Bueno, y también en esta área del jardín quiero construir, eh, bueno, no construir, sino colocar una guadúa, eh, algo que me permita colgar muchas plantitas. Tengo los, como los dos pilares, solo me hace falta el, solo me hace falta eh, la guadúa que va a ir eh, horizontal, entonces... Eh, también eh, me gustaría poder co colocar ese guadua para poder ubicar muchas plantas que cuelguen en el como es el caso de esta eh, verbena de ese incienso algunos geranios piedra porque bueno ya tengo experiencia con estas plantas que estén a la intemperie y creo que pues, no tendría tantos problemas con ellas si vuelven a estar expuestas eh, a estas condiciones bueno esta de aquí me gustó muchísimo ese color tan bonito que va tornándose a medida que va eh, la voy exponiendo más y más al sol y voy a trasplantar esta para poder liberar esta maceta y poder sembrar esta de acá bueno, como les mencionaba al inicio, eh, me gustó muchísimo cómo quedó, como la textura del sustrato. Y volví a un material que ya hace mucho no utilizaba, que es eh, la arena. Y también me tomé el trabajo de cernir la tierra que había conseguido, la tierra negra. Entonces, por eso quedó así con esa textura tan sueltica que sé que les va a ir bien a todas mis plantas. Tanto suculentas como pendientes de la reina. Eh, regonias que también quiero trasplantar. esta ya estaba muy apretada como es un recipiente muy angosto entonces estaba creciendo como algo deforme sus hojas y bueno espero que aquí ya crezca mucho mejor bueno estas ya son más amplias esta esta es una jaborte que no le ha ido nada bien y He estado ahí como batallando y siempre le pasa algo mal. Eh, la tumban mis mascotas, eh, se cae por accidente al tanque del agua, eh, eh, se inunda la maceta, me olvido de regala, entonces cualquier cosa le pasa porque está como algo más escondida y por eso le surgen todas estas desgracias para ella. Bueno, espero que ahora en esa nueva materia sí se ponga más bonita. Siguiente lo que voy a hacer es un cambio porque la materia está muy grande para el tamaño de la planta. Bueno, y es esta de aquí que ya se pudrieron algunos hijitos, entonces creo que lo más oportuno es cambiar a una materia más pequeña. Bueno, espero y funcione. Su flor es muy pequeñita, es oscura, bueno, casi negra. Miren, casi no tenía... Nada de raíz. Y también me he dado cuenta que con estas plantitas no hay que taparlas tanto. Eh, porque su tallo es muy susceptible, entonces procuraré 
a no tapar con sustrato por la parte de encima. La tenía con un alambre para poderla colgar y así drene mejor el sustrato, pero tampoco dio resultado. Y bueno, esta es una peperomia que sus hojas son muy, muy, muy grandes. Y sé que aquí se va a poner muy bonita. Voy a procurar hacerle un espacio donde están mis, bueno, la mayoría de mis peperomias para que queden eh, mucho más exhibidas todas juntas mis peperomias. Bueno, estas son las canastas que hice y esto es un material que es sintético, así que va a durar muchísimo. Ya tengo algunas que otras canastitas que hice de muchísimo tiempo y han durado bastante. Aquí voy a sembrar esta begonia que... Eh, cuando hice el cambio de sustrato con una de la begonia tuberosa anaranjada, saqué esquejes y son estos de aquí. El otro ya regalé, tengo otro también para regalar. Y quiero ver cómo le va en esta canasta. Espero y se ponga bastante frondosa, muy bonita. Bueno, el único problema es que no se mantienen quietas, estables, entonces... Bueno, ahí toca darse sus modos para poderlas arreglar. Acá quiero sembrar este incienso. Y en esta voy a sembrar una suculenta. Y bueno, esta me gusta mucho porque cuando se la coloca al sol, eh, 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 sobre los bordes son, se colocan todos colorados. Y también porque crece todas esas rosetas que va sacando, crecen muy juntas y eso eh, en una materia colgante se mira muy bonito, así que espero se ponga así de bonita como estaba en el jardín de mi tío que visitamos hace algún tiempo. Bueno, ahí me di mis modos y conseguí una nueva matera para esa suculenta que quería sí o sí trasplantarla, porque era cada vez que la miraba ahí en el jardín, quiero trasplantarla, quiero trasplantarla. Y la iba a dejar sin trasplantar. Bueno, ella la voy a dejar a la intemperie a ver qué, cómo recibe la matera. Y si ya veo que se empieza a colocar, eh, a perder las hojas, amarillosa, entonces la voy a colocar en un lugar protegida. O si no, si ya va, le va bastante bien, crece muy rápido, entonces la dejaré ahí. Y este era el sedum del cual me enamoré para que las suculentas sedum en algunos casos tengan esos colores. Y esa fue como mi iniciativa para poder, para querer ubicar muchas más plantitas para que, colo, para que obtengan esos, esos colores tan particulares en sus hojas. Es un trasplante tan amplio. Pero sé que le va a ir bastante bien. Y de este ya tengo como tres plantitas. Entonces pues no quiero que se vuelva tan frondosa. Sino que vuelva a ser como verde pero con esos tonos rojizos. Bueno a esta la voy a sembrar en un recipiente más amplio. Bueno, así fue como quedó el trasplante. Estas son algunas de, el, de las que trasplantamos. Bueno, me encanta el color 
de esta de aquí. Voy a procurar ubicarla donde le llegue muchísima iluminación. Esta sí la voy a dejar en el mismo lugar en sombra. Y si es posible junto con mis peperomias la voy a dejar a la intemperie. Bueno voy a procurar dejarla también juntos con el sedum morganianum. Y bueno estos eh, no sé dónde los voy a ubicar pero me encantó cómo quedaron todas en esas materas las que son mucho más grandes este incienso espero y cubra por completo esa materia y bueno esta de aquí me tiene muy emocionada con ese color tan bonito y bueno eh, ahí aplicando mis técnicas para combinar obviamente tenía que estar en una materia negra y bueno, eh, espero contraste bastante bien. Esta es una plantita que me gusta muchísimo. Me la regaló también mi tío. Mi hermana tiene eh, una de estas. Y cuando le gusta eh, cuando le gusta el lugar donde está, se pone muy frondosa. Y un color verde bastante bonito. Este color no es tan llamativo. Bueno, esta también me la regaló mi tío. Espero y cubra eh, muy pronto la matera. Este pendiente de las reinas. Y bueno, esta begonia que espero y se ponga muy bonita y florezca muchísimo. Bueno, ya las limpié, organicé. Y así fue, fue como quedaron. Me gusta muchísimo como ese aspecto diferente que toman las plantas después de hacer un trasplante. Se las nota como más ordenadas, más grandes. Se nota, da como una perspectiva diferente a como estaban anteriormente. Y bueno, eh, me gusta muchísimo porque a partir de este trasplante se van a poner mucho más bonitas. Tengo que organizarlas. Eh, por ejemplo, estoy ansiosa que florezcan estos cactus de navidad que eran colores muy bonitos y también por el simple hecho de que dentro de poco van a empezar a florecer a ampliar el tamaño y eso es eh, algo que lo motiva lo y es algo que nos emociona mucho cuando hacemos este tipo de actividades bueno ya para dar como un cierre a los objetivos que les había que les venía comentando, de alguna manera siempre salimos ganando cuando nos encaminamos con estos tipos de propósitos, de, que, de querer hacer algo nuevo, y bueno, en este caso con las plantas espero dentro de un año ver cómo nos va, o simplemente con ver crecer las plantas que el día de hoy trasplanté ya es algo muy favorable para mí, y bueno, entonces espero que haya sido entretenida, motivadora esta charla y este trasplante para seguir este nuevo año trabajando en el jardín construyendo algo que nos pertenezca que le pertenezca a nuestra familia a nuestros amigos a nuestras mascotas de algo que podemos disfrutar no solo nosotros sino todos nuestros seres queridos y también aportar algo con el medio ambiente con la naturaleza y bueno eh, les agradezco mucho por hacer parte de esta pequeña comunidad, por estar nuevamente aquí en mi jardín. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.